హాయ్ గాయస్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను మీ మణికంఠ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మాతత్ మనీ తెలుగు బ్లాగ్స్ ఫ్రెండ్స్ సో గాయస్ సో మీరందరూ చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతున్నారు సో ఇంకా వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇంకా లేట్ అవుతాయా లేట్ అవుతాయా అని అడుగుతున్నారు సో వెబ్ ఆప్షన్స్ వచ్చినప్పుడు వస్తాయి గాయస్ సో ఇంత వెయిట్ చేసాం మనం ఆల్మోస్ట్ మనం ఇంకా క్లోజ్లో ఉన్నాం సో ఈ మంత్లో అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోతాయి ఎక్కువ టెన్షన్ పడద్దు సీట్ అలాట్మెంట్తో సహా అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోతాయి సో మీరైతే టెన్షన్ పడద్దు సో ఇంకొక టెన్ డేస్ పట్టిన వన్ వీక్ పట్టిన సో మీరు అసలు ఈ టైం ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ఈవెన్ మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇన్ కేసు మీరు కాలేజ్ జాయిన్ అయ్యే టైంలో కానీ కాలేజ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత కానీ మీరు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే లోపల అసలు మీరు టైం ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా కనుక మీ యొక్క కెరీర్ ప్లాన్ అనేది మీరు చూజ్ చేసుకుంటే ఏ విధంగా మీరు ఒక ప్లాన్తో వెళ్తే మీకు ఆన్ క్యాంపస్లో కానీ ఆఫ్ క్యాంపస్లో కానీ ఖచ్చితంగా జాబ్ కొట్టి బయటికి ఎలా రాగలుగుతాం అనే దాని మీద ఇది ఒక చిన్న వీడియోనే గాయస్ బేసిక్గా సో ఇంకా చాలా ఉంది కనుక బట్ ఇది మాత్రం ఒక చిన్న మీకు హెడ్సప్ లాంటి వీడియో బేసిక్గా సో గాయస్ అసలు బేసిక్గా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం వెంటనే సో బేసిక్గా అసలుకి ఇది ఒక గ్రూప్ అని కాదు ఈ వీడియో వచ్చేటప్పటికి మనకి సిఎస్సి కాదు ఐటీ కాదు సిఎస్సి కాదు ట్రిపుల్ఈ కాదు ఫార్మసీ కాదు ఎవరు కాదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు స్టూడెంట్ అనేవాళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ ఈ ఈ కోర్స్ అనేది కంప్లీట్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఒక జాబ్లోకి వెళ్ళాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు చూడవలసింది బేసిక్గా ఈ వీడియో సో ఎస్పెషల్లీ సో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటాను నేను ఒక రిమోట్ ఏరియా నుంచి నేను వచ్చాను ఐటీ ఇండస్ట్రీకి సో ఆ స్ట్రగుల్ అంటే ఏంటనేది నాకు తెలుసు అసలు బేసిక్గా ఎక్కడ మనకు గ్యాప్ వస్తుంది జనరల్గా సో దాన్ని ఎలా మనం ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అనే దాని గురించి నేను చెప్తాను సో నేను వచ్చేటప్పటికీ టెన్త్ వరకు నేను తెలుగు మీడియం గాయస్ సో నాకు తెలిసి మీలో కూడా చాలామంది టెన్త్ వరకు తెలుగు మీడియం ఉండి ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఇంగ్లీష్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా ఇంటర్మీడియట్లో కూడా తెలుగు మీడియం ఉండి సో ఇప్పుడు బీటెక్ నుంచి ఇంకా మనకి ఆ ఛాన్స్ ఉండదు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ చదవాల్సి వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఫేస్ చేసే స్ట్రగుల్ ఏంటి దాని గురించి నేను ఈరోజు మీకు క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను అసలు ఏంటనేది సో గాయస్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఎంత స్కిల్స్ ఉన్నా కానీ మీరు ఎంత టాప్ మోస్ట్ మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చిన అకాడమిక్ స్కోర్లో ఈవెన్ ఫోర్ ఇయర్స్ అగ్రిగేట్ మీరు కంప్లీట్ చేసి ఒక నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ వచ్చిన ఇఫ్ యు ఆర్ పూర్ ఎట్ ఇంగ్లీష్ సో దెర్ ఈస్ నో వే టు గెట్ జాబ్ అనమాట అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ప్లేస్మెంట్స్ ఓకే సబ్జెక్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మీరు నేర్చుకుంటారు సో మీ ఫ్యాకల్టీ చెప్తారు మీరు నేర్చుకుంటారు ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ బట్ ఎక్కడ ఇప్పుడు బేసిక్గా మనకి బయటకు వస్తున్న బీటెక్ ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఎందుకు జాబ్ కొట్టలేకపోతున్నారంటే ద ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ రీజన్ ఈస్ దే ఆర్ వెరీ పూర్ ఎట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఆ సాఫ్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఐ మీన్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ వాట్ ఆఫ్ ద నేమ్ యూ కాల్ ద బేసిక్ మోటో ఏంటి అంటే మనకి ఇంగ్లీష్ సో ఇంగ్లీష్ అంటే బేసిక్గా ఎందుకు మనకి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం అనేది కష్టం అవుతుంది అనే దాన్ని నేను ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఈరోజు మీకు ఒకటే ప్యానిక్ భయం బేసిక్గా భయపడుతున్నారు ఒక్కటి నేను చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంగ్లీష్ అనేది అసలు అంత పెద్ద లాంగ్వేజ్ ఏం కాదు మనం తెలుగు వాళ్ళం వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హార్ట్లీయస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ తెలుగు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు తెలుగులో ఉన్న టంగ్ ట్విస్టెడ్ వర్డ్స్ ఎక్కడా లేవు తెలుగులో ఉన్న గ్రామర్ వ్యాకరణం మనం ఎన్నో సందులు సమాసాలు అదేవిధంగా మనకి ఎన్నో టెన్సెస్ ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి తెలుగులో అలాంటిది ఏ లాంగ్వేజ్లో కూడా లేదు మనకున్న టంగ్ ట్విస్టెడ్ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంగ్లీష్లో లేదు ఇంగ్లీష్ అనేది వెరీ ఈజీ లాంగ్వేజ్ కాదు అసలు మనకి ఇక్కడి నుంచి లోపల నుంచి పలకాల్సిన పదాలు ఎక్కువ ఉండవు ఇంగ్లీష్లో అన్నీ నోటి పైన నుంచి వస్తాయి అదే మీరు తెలుగు తీసుకుంటే మన లోపల నుంచి మనకి ఏదైతే మిడ్ పాయింట్ ఉంటుందో బాడీ అక్కడి నుంచి బయటకు వస్తాయి వర్డ్స్ అటువంటి వాటిని కూడా మనం అటరెన్స్ చేయగలిగిన కెపాసిటీ ఉందనమాట మన ఓకల్ కార్డు కానీ మనకు కానీ సో అలాంటి మీరు ఇంగ్లీష్ గురించి ఎందుకు అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇంగ్లీష్ అంటే యూ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఫారెన్ యాక్సెంట్ ఏం మాట్లాడాల్సిన అవసరం హే గాయస్ అవర్ యూ హే వాట్సాప్ గాయస్ ఇట్లాంటివి ఏం అవసరం లేదు గాయస్ బేసిక్గా సో నేను ఆల్మోస్ట్
దిగదుడు కూడా అనమాట మన ఇంటర్ ఇంగ్లీష్ అంత బాగుంటుంది సో అక్కడ వచ్చే టెన్సెస్ కానీ కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ కానీ అవన్నీ మీరు కరెక్ట్గా చదివినట్లయితే అసలు ఎంత బాగా మాట్లాడగలుగుతారంటే ఇంగ్లీష్ అంత బాగా మాట్లాడగలుగుతారు సో ఇక్కడ నేను ఒకటే చెప్తాను మీరేమి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెన్సెస్ ఏమి యూజ్ చేయక్కర్లేదు ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది అనుకోండి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో చెప్పండి ఇప్పుడు జరుగుతుంటే ప్రెజెంట్ టెన్స్లో చెప్పండి సింపుల్ రేపు జరగబోతుంటే సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో చెప్పండి జస్ట్ యూ విల్ రేపు అంటే సో జస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందంటే దే హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ ఈ టైప్లో జస్ట్ పాస్ట్ టెన్స్లో చెప్పండి ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ జరుగుతుంది అనుకోండి హీ ఇస్ యూ డూయింగ్ దే ఆర్ డూయింగ్ సో ఆ టైప్లో సింపుల్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడండి ఇంకొకటి నేను చెప్పేది ఒకటే నాకు ఒక వీడియోకి రీసెంట్గా నేను జనరల్గా స్కెడ్యూల్ అని వాడతాను బేసిక్గా ఆ స్కెడ్యూల్ అనే పదానికి ఇంత పేర రాశాడు అనమాట కామెంట్ ఒక అతను ఫస్ట్ నువ్వు షెడ్యూల్ అని పడగటం నేర్చుకో ఇది 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 షెడ్యూల్ ఇది స్కెడ్యూల్ కాదు షెడ్యూల్ అని చెప్పి నాకు తెలుగులో రాసి మరీ పంపించారు సో ఆ బ్రదర్కి నేను మంచి కామెంట్కి రిప్లై ఇవ్వడం కూడా జరిగింది ఆల్రెడీ ఇట్స్ డన్ ఓకే సో బేసిక్గా ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం చాలా పదాలు మనకు తెలియకుండా తప్పులు పలుకుతూ ఉంటాము ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను నేను ఇది బేసిక్గా యుఎస్ ఇంగ్లీష్ గైడ్ స్కెడ్యూల్ అనేది యుఎస్ ఇంగ్లీషు మేము సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో వీ నెవర్ యూజ్ షెడ్యూల్ అది మనం తెలుగులో నార్మల్గా మాట్లాడుకునేది సో అది కూడా కరెక్టే బట్ కానీ ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ దట్ మచ్ ఇంపాక్ట్ ఇఫ్ యూ యూస్ ద వర్డ్ లైక్ స్కెడ్యూల్ సో ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ అదర్ ఇంపాక్ట్ అనమాట ఎదుటి వాళ్ళు మనం మాట్లాడేటప్పుడు అదేవిధంగా కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి జస్ట్ నేను ఒక హెచ్అప్ లాగా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సో దీనికి మించి మనకు నెక్స్ట్ వీడియోస్ చాలా ఉంటాయి ఈ టైప్లో సో మనం ఏం మాట్లాడాలి అంటే మనం నార్మల్గా ఈ సినిమా డైరెక్టర్ ఎవరు ఆ సినిమా డైరెక్టర్ ఎవరు అబ్బా రాజమౌళి మంచి డైరెక్టర్ అబ్బా అంటాం ఇట్స్ నాట్ డైరెక్టర్ ఇట్స్ డిరెక్టర్ సో ఈ విధంగా మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట మీకు ఇంతకుముందు నేను చెప్తుంటా నా లాంగ్ నా వాటిలో వెస్ట్ గొడావరి ఈస్ట్ గొడావరి అంట సో మీరు తెలుగులో మాట్లాడుకునేప్పుడు గోదావరి అని పలకండి బట్ బట్ నార్మల్గా ఇప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి నార్మలీ జిఓడిఏ అంటే డా అని పలకాలి బేసిక్గా ఇట్స్ ఎ గొడావరి సో ఈ టైప్లో మనం చాలా ఉంటాం ఇంకొక బ్లండర్ నేను చెప్తాను చిన్నప్పటి నుంచి మనం నేర్చుకునేది ట్రంక్ పెట్టే అంటాం మీ అందరికీ తెలుసు కదా మన ఇళ్ళలో ఉంటుంది ఒక పెద్ద బాక్స్ సో దాంట్లో బట్టలు కానీ ఈ టైప్ కొన్ని ఫొటోస్ ఈ డాక్యుమెంట్లు అన్ని పెట్టుకుంటారు కదా స్టోర్ చేసుకోవడానికి తాళం వేసి అది బేసిక్గా ట్రంక్ పెట్టే కాదు మన పెద్దవాళ్ళందరూ మనల్ని అలా పలుకుతున్నారు మనం అలా పలుకుతున్నాం ఇట్స్ ఎ ట్రంక్ ట్రంక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్స్ ఎ కంటైనర్ వేర్ యూ స్టోర్ ఆల్ ద ఐ మీన్ ప్రైవసీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనమాట అంటే ఒక పెట్టేలాంటి దాన్ని మనం కంటైనర్నే మనం ట్రంక్ అంటాం ట్రంక్ అంటే ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ ఎ బాక్స్ అనమాట మనం ట్రంక్ పక్కన మళ్ళీ బాక్స్ అంటే బాక్స్ బాక్స్ అని రెండు సార్లు పలికినట్లు అవుతుంది అనమాట సో ఇలా మనకు తెలియకుండా చాలా పదాలు మనం చేస్తూ ఉంటాం జనరల్గా సో నేను చెప్పేది ఒకటే గాయస్ ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా చాలా కష్టమైన లాంగ్వేజ్ కాదు ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఈజీ లాంగ్వేజ్ మనం ఎందుకు మాట్లాడలేకపోతున్నాం అంటే మనకి భయం లోపల ఒక ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ బిడియం అంటాం సో దానివల్ల ఏంటంటే ఎదుటి వాళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారేమో అని చెప్పేసి మనం జనరల్గా మాట్లాడడం సో ఏమక్కర్లేదు ఈ రోజు నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేయండి మీరు ఎవరు ఏదో అనుకుంటారని అనుకోవద్దు నేను మీ అన్నగా మీ అందరు అన్నగా నేను చెప్తున్నాను ఈ రోజు నుంచి నా యూట్యూబ్ కామెంట్స్కి తెలుగులో కాకుండా ఇంగ్లీష్లో కామెంట్ పెట్టండి అది ఎటువంటి బ్లండర్ అయినా ఎటువంటి గ్రమటికల్ మిస్టేక్ అయినా పర్లేదు సో నేను కాబట్టి నేనేం అలా ఆయం అనుకోను నేను ఆ మిస్టేక్లో ఏముందనేది కూడా నేను ఈ రోజు నుంచి మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు విల్ వాడాల్సిన చోట హ్యావ్ అని హ్యావ్ వాడాల్సిన తర్వాత ఈజ్ అని ఈజ్ బదులు వర్జ్ ఇట్లాంటివి వాడారనుకోండి నో ప్రాబ్లం మీరు పెట్టండి యూ యూ షుడ్ ట్రై టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కాదు ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ అనేది లేకపోతే జాబ్ పట్టడం చాలా చాలా కష్టం నీకు నైంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చిందంటే కాదు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ అనే కాదు ఎదుటి వాడు చెప్పింది నీకు అర్థం అవుతుందా నువ్వు చెప్పింది వాడికి రీచ్ అవుతుందా అనే దాన్ని కూడా మనం కమ్యూనికేషన్ అంటాం ఇప్పుడు వాడు ఏదో క్వశ్చన్ అడిగి నువ్వు దానికి ఇంకో ఏదో సమాధానం చెప్తే అది ఏమవుతుంది పెద్ద కామెడీ అవుతుంది బేసిక్గా సో వీటినే మనం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటాం సో మనకు వచ్చేటప్పటికి ఇంగ్లీష్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గాయస్ సో మన వాళ్ళు ఎక్కడైతే మన రిమోట్ ఏరియాస్ నుంచి మనం వచ్చామో సో మనకు వచ్చేది మేజర్ చేంజ్ వచ్చే సిటీస్లో చదువుకున్న వాళ్
సో అందుకని ఏం చేస్తారంటే హైదరాబాద్ బెంగళూరు ఇట్లాంటి చెన్నై ఇట్లాంటి సిటీస్లో చదవడానికి మామూలుగా మన వాళ్ళందరూ ఎందుకు ఎందుకు చదువు చూపిస్తారు అక్కడ ఏంటంటే డిఫరెంట్ స్టేట్స్ వాళ్ళు వస్తారు కాబట్టి సో ఇప్పుడు నువ్వు వాడు మాట్లాడుకోవాలంటే వాళ్ళు మాట్లాడుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా దే షుడ్ బి మీడియం కదా సో అందరికీ కామన్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీషు సో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు సో మీకు అర్థమైంది కదా సో మీరు మాత్రం ఈ రోజు నుంచి నా కామెంట్స్కి ప్లీజ్ తెలుగులో కామెంట్ పెట్టద్దు ఇంగ్లీష్లో కామెంట్ పెట్టండి నేను రిప్లై కూడా మీకు ఇంగ్లీష్లోనే ఇస్తాను ఒకవేళ ఏదైనా గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ ఉంటే ఐ నెవర్ మైండ్ గాయస్ నేను ఖచ్చితంగా మీకు రెక్టిఫై చేస్తాను ఓకే ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకొని నేను కూడా టెన్త్ క్లాస్ వరకు తెలుగు మీడియమే నేను ఇంటర్మీడియట్ నుంచే నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివాను ఇంటర్మీడియట్లో కూడా నాకు ఫస్ట్ ఒక ఒక సెమిస్టర్ ఒక సెమిస్టర్ కూడా కాదు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఒక టూ త్రీ మంత్లీ టెస్ట్లు జరుగుతాయి కదా అక్కడ వరకు నాకు స్ట్రగుల్ అయింది ఆ తర్వాత దాంట్లో ఉన్న ఏదైతే ఎసెన్స్ ఉంటుందో అది కనుక మీరు పట్టుకోగలిగితే ఇంగ్లీష్ అంత ఈజీ లాంగ్వేజ్ ప్రపంచంలో ఇంకొక లాంగ్వేజ్ ఉంది అనమాట అంత ఈజీ లాంగ్వేజ్ ఓకే చాలా కంఫర్టబుల్ లాంగ్వేజ్ చాలా ఈజీ లాంగ్వేజ్ ఇది వేరే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ అనేది మీరు ఫీల్ అవ్వకుండా జస్ట్ ఆ ప్యానిక్ ఏదైతే ఇక్కడ బ్రెయిన్లో ఉంటుందో ఆ ప్యానిక్ కానీ అదేవిధంగా ఆ ఫియర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫియర్ని మీరు పక్కన పెడితే ఇంగ్లీష్ అంత ఈజీ లాంగ్వేజ్ ఇంకొకటి ఉండదు సో ఇదిగా బేసిక్గా ఒక స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లాగా మీకు ఇచ్చాను సో ఇంగ్లీష్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి సబ్జెక్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మీకు వస్తుంది గ్యారంటీ సో ఫ్యాకల్టీ చెప్పిన ఏదో విధంగా మీరు నేర్చుకుంటారు బట్ ఇంగ్లీష్ కనుక మీరు కనుక సరిగా లేకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇంకా మీరు ఇలా జాబ్ కొట్టడానికి ఇంకా ఎటువంటి చేసుకోవాలి మీరు కెరీర్ గైడెన్స్ని ఎలా పాత్ వేసుకోవాలి సో ఈ ఇలాంటి విషయాలు మీకు అందరికీ చెప్తాను నాది ఒకటే మోటో మన సబ్స్క్రైబర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరికి ఫోర్త్ ఇయర్ బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఫైనల్ ఇయర్ క్యాంపస్లో కానీ ఆన్ క్యాంపస్ కానీ ఆఫ్ క్యాంపస్లో కానీ జాబ్ కొట్టి బయటకు రావాలి అనేది నా జయం అదే మీ జయంగా కూడా మీరు అనుకుంటే కనుక వీ కెన్ అచీవ్ దిస్ ఇట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ కాదు జాబ్ కొట్టడం అనేది అంత కష్టమేం కాదు ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఈజీ సో దాంట్లో ఏవైతే మనకి ఉంటాయో ఆ మెలుకోవలు ఆ నైపుణ్యాలు అవి మీరు మనం నేర్చుకుంటే సో వీ విల్ రీచ్ ద ప్లేసెస్ గాయస్ ఇది గాయస్ ఈ రోజు వీడియో బేసిక్ గా మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో మీకు నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ గాయస్ అందరూ చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు ప్లీజ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంత మంచి కంటెంట్ ని ఇంతవరకు యూట్యూబ్ హిస్టరీలోనే ఎవరు చేయని విధంగా తెలుగులో నేను మీ ముందుకు తీసుకుని వస్తున్నాను ప్లీజ్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ సపోర్ట్ ఉంటే నేను ఇంకా మంచి మంచి కంటెంట్ మీ ముందుకు తీసుకురాగలుగుతాను సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ గాయస్ గాయస్ మీ అందరికీ కొన్ని వీడియోస్ నుంచి నేను అన్ అకాడమీ గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది సో మనకి ఇది ఇండియాలోనే వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ సో వీళ్ళు కొత్తగా మనకి ఇంకొన్ని కోర్సెస్ మనకి మన ముందుకు తీసుకొని వచ్చారు సో అది ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇది తెలుగు బ్యాచ్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకి వెంకట మారుతి ప్రసాద్ అదేవిధంగా కిషోర్ సో ఇట్లా మంచి ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు సో మనకి ఈ బ్యాచ్ వచ్చేసి అక్టోబర్ ట్వెల్త్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఏం టాపిక్స్ కవర్ చేస్తున్నారంటే కొత్తగా మనకి కెమిస్ట్రీలో టెన్ కోర్సెస్ అదేవిధంగా మ్యాథమెటిక్స్లో ఫైవ్ కోర్సెస్ ఫిజిక్స్లో త్రీ కోర్సెస్ అదేవిధంగా మనకి సో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ గురించి సో మళ్ళా ప్రతి దాంట్లో కూడా మనకి డౌట్ క్లియరింగ్ సెషన్స్ అనేవి వీళ్ళు పెడుతున్నారు సో ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ గైస్ కొన్ని ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో మనకి డౌట్ క్లియరింగ్ సెషన్స్ అనేవి ఎప్పుడు వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయరు ఎక్కడ కూడా బట్ అనకాడమీ బ్యూటీ ఏంటంటే వీళ్ళు డౌట్ క్లియరింగ్ సెషన్స్ కూడా పెడుతున్నారు సో మీ డౌట్స్ ఉంటే మీరు క్లారిఫై చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు డిసెంబర్ ఫోర్టీన్త్ వచ్చేసి థర్మల్ ఫిజిక్స్ ఫిఫ్టీన్త్ వచ్చేసి సో థర్మల్ ఫిజిక్స్ సో ఈ విధంగా మనకి ఎలక్ట్రో స్టాటిస్టిక్స్ సో ఈ విధంగా ప్రతి దాంట్లో కూడా మనకి క్లియర్గా ఉంది సో ఇది పీసీఎం బ్యాచ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇంకొక బ్యాచ్ కూడా వీళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు పీసీబీ బ్యాచ్ అని చెప్పి సో దీంట్లో కూడా కెమిస్ట్రీలో టెన్ కోర్సెస్ ఫిజిక్స్లో మనకి త్రీ కోర్సెస్ ఈ విధంగా ఉన్నదన్నమాట సో మీరు ఎవరన్నా కనుక సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలంటే గెట్ సబ్స్క్రిప్షన్ అని చెప్పండి సో ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుంది అంటే మన కోడ్ ఉంది యాక్చువల్గా మన ఛానల్కి ఎంటీవీ ట్వంటీ ట్వంటీ అని సో అది కనుక మీరు ఎంటర్ చేస్తే టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది సో ఇది గాయస్ బేసిక్గా మీ జూనియర్స్ ఎవరన్నా ఉంటే ఇన్ఫర్మేషన్ని షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ గాయస్ సో ఇది గాయస్ ఈరోజు వీడియో మీకు ఎంతగానో నచ్చింది అనుకుం